నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే అంశం స్థూలకాయం ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు అతి పెద్ద సమస్య స్థూలకాయం వివిధ వ్యాధులు చుట్టుముట్టడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఇది అవడమే కాకుండా అనవసరమైనటువంటి మరణాలకు రెండో ప్రధాన కారణం కూడా అవుతుంది ఈ సమస్య ఎంత మేరకు వ్యాపించిందో నిర్దిష్టంగా తెలియపోయినప్పటికీ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఇరవై నుండి నలభై శాతం మంది వయోజనులు పది నుండి ఇరవై శాతం మంది పిల్లలు యువత దీనిని బారిన పడుతున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు స్థూలకాయం పెరగడానికి కారణాలలో ప్రధానమైనది గ్రామీణ జీవనం నుండి నగర జీవితానికి పరివర్తన చెందడం వ్యక్తులకు భౌతిక వ్యాయామం లేకపోవడం స్థూలకాయాన్ని మందులు లేకుండానే తగ్గించవచ్చు స్థూలకాయానికి అసలు ప్రధాన సమస్యలు ఏమిటి స్థూలకాయాన్ని నిరోధించడం ఎలా ఎటువంటి పనులు చేయడం వల్ల స్థూలకాయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు తదితర అధిక బరువు సమస్యల సందేహాలకు బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ కు చెందినటువంటి డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఇచ్చే సమాధానాలు ఇప్పుడు చూద్దామండి మీరు ఫోన్ చేయవలసిన నంబర్లు స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతూ ఉన్నాయి మరి కాల్ చేసి మీరు రాధాకృష్ణ గారితో మాట్లాడచ్చు నమస్కారం డాక్టర్ గారు అసలు ఈ స్థూలకాయం రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి అసలు స్థూలకాయం అంటే ఏంటో మొదటి తెలుసుకుందామండి స్థూలకాయం అంటే ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఈరోజు జనాలని పట్టి పీడిస్తున్న మొట్టమొదటి సమస్య ఏదైనా ఉంది అని అంటే స్థూలకాయం అని అంటే స్థూలకాయాన్ని ఎందుకు ఇంతగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు జనాలు అనే దానికి ముందుకెళ్తే చూస్తే దాని నుంచి వెళ్ళే రకరకాల రోగాలు రావడానికి ముఖ్య కారణం అయిపోతుంది అంటే అదే మన ఇప్పుడున్న మన లైఫ్ స్టైల్కి ఎక్కువగా చూపించేస్తుంది మన బాడీ పైన సో దట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు స్థూలకాయం మీదనే ఎక్కువగా ఇప్పుడు చూస్తే త్రూఅట్ ద వరల్డ్ ఎక్కడైనా కూడా అనేక సెంటర్లు పుట్టుకురావడానికి కారణం కూడా ఇదే ఎందుకంటే అధిక జనాభా స్థూలకాయంతోనే బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉండదు మారుతున్న సెడెంటరీ లైఫ్ కావచ్చు తీసుకున్న ఫుడ్ కావచ్చు కెమికల్ ఫుడ్ ఉండొచ్చు రకరకాలటువంటి సమస్యలు స్థూలకాయానికి ప్రధాన కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఏ వయసులో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందంటారు ఇది బాయ్ ఇది ఇప్పుడు వయసుతో చెప్పగానంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ లోపు లోపు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు అది అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానివ్వండి ఒక ఇరవై ఏళ్ళ లోపు వయసు ఉన్న ఏ వ్యక్తికైనా కూడా మీరు ఖచ్చితమైన అలవాట్లతో సరిగ్గా క్రమంగా మీ యొక్క లైఫ్ని లీడ్ చేయగలిగితే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు ఒకవేళ అక్కడ కనుక మీకు స్థూలకాయం కానీ కొంచెం ఒబేసిటీ కానీ మీకు అనిపిస్తుంది అని అంటే ఇమీడియట్గా ఇరవై ఏళ్ళ లోపు వయసు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శ్రద్ధ పాటించాల్సిందే వాళ్ళ లైఫ్ గురించి ఎందుకంటే రకరకాల ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు వీటన్నిటి గురించి కొంత శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందే అయితే ఇరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఒక్కసారి బాడీ పైకి మన ఒబేసిటీ అన్న వర్డ్ అని వచ్చేసిందంటే ఆ తొందరగా తగ్గే అవకాశం లేదు అనమాట ఎందుకంటే బాడీని ఎప్పుడైతే వంగేస్ట్ ఏజ్లోనే మనం ఉంచడానికి సాధ్యపడుతుంది ఆ తర్వాత కొంచెం కష్టమవుతుంది తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి అండి మీ పేరు ఆదిలక్ష్మి అండి ఆదిలక్ష్మి గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారితో మాట్లాడండి మాట్లాడే ముందు మీరు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టండి సరే అమ్మ చెప్పండి అమ్మా నమస్తే అమ్మా నమస్తే డాక్టర్ గారు అమ్మ బాగున్నారా బాగున్నా అండి చెప్పండి అమ్మా నా ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి అమ్మా చెప్పండి నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు అండి ఓకే నేను హైట్ వచ్చి ఫైవ్ టూ ఉన్నానండి ఓకే సిక్స్టీ టూ కేజెస్ అయిపోయినాయండి సడన్ గా ఒక త్రీ మంత్స్ లో పెరిగిపోయినాయండి అమ్మ మీకు లాస్ట్ డెలివరీ ఎప్పుడు జరిగింది అవి కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఓకే ఓకే అమ్మా అమ్మ మీరు వెజిటేరియన్ సార్ నాన్ వెజిటేరియన్ సార్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి నాన్ వెజిటేరియన్ అమ్మ జన జనరల్ గా మీరు ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ తీసుకొని ఎలాంటి శ్రమ చేయట్లేదా శరీరానికి ఏమైనా శ్రమ ఉంటుందా రోజు మీ పనులు మీరు చేసుకుంటున్నారా ఇంట్లో పని చేసుకుంటానండి అంతే ఇంకేం ఏం చేయను ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయనండి అదే అమ్మ అదే ఒక సమస్య కిందకి తీసుకోండి ఒకటి ఏంటంటే అమ్మా మీకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేనప్పుడు మీ వెయిట్ పెరుగుతుంది అని అంటే ఓకే మీ మీ వెయిట్ పెరుగుతుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా అనుకోండి మీకు ఎలాంటి వ్యాయామం కానీ ఎలాంటి లేదు మీరు తీసుకున్న ఫుడ్కి ఎలాంటి ఖర్చు లేదని అర్థం అది ఖర్చు కనుక చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు వెయిట్ తగ్గుతారు ఒకసారి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ని సంప్రదించండి అమ్మా డాక్టర్ గారు మీరే చెప్తున్నారు ఎంతో మంది అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు దీన్ని బట్టే మరి ఈ సెంటర్స్ కూడా పుట్టగొడుగు లాగా పుట్టుకొస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు మరి ఆ సెంటర్స్ కి ఈ బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు అమ్మ మంచి ప్రశ్న ఇది బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ అంటే ఏంటి అని అంటే మొదటగా మీరు బోధిలోనే ఒక వర్డ్ ని చూడొచ్చు యోగా అనే వర్డ్ మీకు అక్కడ బాగా తెలుస్తుంది మీరు బోధి ధర్ముడి అంటే యోగా గురించి బాగా తెలుస్తుంది అయితే ఒకటి ఏంటంట
మొదటగా మేము ఒక క్లయింట్ని తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క దోషాలను మేము పరీక్షిస్తుంటాం అంటే ఆయుర్వేద పరంగా ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కల కన్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది ఒక డైటీషియన్ కల కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే వీటన్నిటి చూసుకొని మేము ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం ఒక వ్యక్తికి మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇటు ఆయుర్వేద పంచకర్మ థెరపీలతో ఈ వ్యక్తిని తగ్గించవచ్చా యోగాని యాడ్ చేయొచ్చా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డైట్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చా అయితే ఒక వ్యక్తిని బట్టి మేము నిర్ధారణకు వస్తాము ఏ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏ సలహాలు వీళ్ళకి అందిస్తే బాగుంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఇక్కడ చేసి చూసుకోవాల్సి వస్తే బయట సెంటర్కి ఇక్కడ సెంటర్కి ఏంటి అని అంటే బయట సెంటర్లలో రకరకాల థెరపీస్ రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే ఆ రోజుకి ఆ నెలకి వెయిట్ తగ్గించి పంపిస్తారమ్మ అయితే ఇంకోటి ఇక్కడ వెయిట్ తగ్గించడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ వెయిట్ని ఎలా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అయితే మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెయిట్ని అందరూ తగ్గించి పంపిస్తుంటారు కానీ వాళ్ళ జీవన శైలిలో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఏం చేస్తే వెయిట్ తగ్గుతారు ఏం చేస్తే మనము మన లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మన ఫ్యామిలీని కావచ్చు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి మన నేబర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనం ఒకరిని ఎడ్యుకేట్ చేయగలగాలి అంటే మన థెరపీల ద్వారా మేము చేస్తున్న సిస్టమ్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఆయుర్వేదిక్ థెరపీస్ట్ చేస్తుంటాము అక్కడ యోగా ఆసనాలు వేయిస్తుంటాము యోగా యోగా ట్రైనర్ మీకు దగ్గర ఉండి అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఏంటి అని అంటే మీకు డైట్ ఎలా తినాలి ఎలా తింటే బాగుంటుంది అనేది ఒక డైటీషియన్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మీ రొటీన్ లైఫ్లో మీ డే లైఫ్లో మీరు కొన్ని మర్చిపోకుండా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లలో అరే మేము ఒక దగ్గర ఒక నేర్చుకొని వచ్చాం దీన్ని మన లైఫ్లో ఎప్పుడూ నడిపించాలి సో దట్ ఏంటి అని అంటే మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు ఊరికే ఊరికే ప్రతి నెలకు ఒకసారి ఒక సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం అనేది చేయించుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఒక మనిషికి రాకుండా ఉంటుంది ఇది ప్రత్యేకత అండి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో మనము అధిక బరువుతో ఒకసారి జాయిన్ అయితే మనకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంట ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి అంటే ఇదొకటి అమ్మ ఒక వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఒక అరవై కిలోల అరవై కిలోల వ్యక్తి వచ్చారు కానీ అతని హైట్ చూసుకుంటే కనుక ఐదు ఫీట్లే ఉంది కానీ అతని అరవై కిలోలు ఉన్నాడు అని అంటే పెద్ద వెయిట్ ఏం కాదు అతను ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఎనభై కిలోలు ఉన్నాడు కానీ అతని ఏజ్ అతని హైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫీట్సే అనుకుందాం అయితే అతను మేజ్కి మించి హైట్కి మించిన వెయిట్ ఉన్నారు ఆయన సో దట్ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే అతనికి ఎటువంటి పరిష్కారం మేము ఇస్తే తన లైఫ్ లాంగ్ బాగుండగలుగుతాడు అయితే కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు క్లయింట్స్ వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు మా ఫాదర్ మదర్ ఒబేస్ అండి అందుకే మేము ఒబేస్ ఉన్నాము ఇది పెద్ద సమస్య కాదని కొట్టి పారేస్తుంటారు అయితే నేను వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సమస్య క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడిగే సమస్య క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతానంటే మీరు మీ ఫాదర్ని మదర్ని చూసుకొని ఉండడం కాదు ఒకసారి మీ శరీరానికి మీరు ఏం కృషి చేస్తున్నారు మీ ఫాదర్కి మదర్కి ఒక యాభై ఏళ్ళకో యాభై ఐదేళ్లకో డయాబెటిక్ వస్తే మీకు వస్తుందన్న అంచనాలలో మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారా ఒకటి షుగర్ కానీ మోకాల నొప్పులు కానీ ఇవన్నీ సమస్యలు కానీ వస్తున్నాయి అది మా ఫాదర్ మదర్కి ఉన్నాయి నాకు కూడా వస్తాయని ఫిక్స్ అయిపోయారా అలా ఫిక్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు థెరపీస్ ఎలాంటివి చేయించుకోకండి కాకపోతే ఒక విషయం చెప్తాను మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్ని కేజీలు ఉన్నా మీ ఫాదర్ మదర్ లావుగా ఉన్నా ఎవరు ఎలాంటి సమస్యలతో ఉన్నా కానీ మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలి భూమి మీద పుట్టింది ఫాదర్ మదర్లా బతకడం కోసం కాదు మనం ఇంకొంచెం మంచిగా బ్రతకడం కోసం ఓకే చాలా చక్కగా చెప్పారు డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీరుందండి ఏమైనా ఉన్నాయా 
ఓకే అమ్మా ఏం చేస్తుంటారు మీ బాబు తన వృత్తి ఏంటి ఐటీ కంపెనీలో మేనేజర్ అమ్మా ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఐటీ కంపెనీలో మేనేజర్ అంటే కనీసం అన్నా గాని 15 గంటలు కూర్చొని జాబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవునండి అమ్మా వీళ్ళు ఏంటంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఎవరైనా గాని ఐదర్ మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ పక్కకు పెట్టేస్తే మీరు తినేసి తీసుకునే ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే తిని కూర్చుంటారు అంతవరకే వీళ్ళు అయితే వీళ్ళు తిని కూర్చోవడం ద్వారా ఖచ్చితంగా పొట్ట భాగాన అంటే వెజరల్ ఫ్యాట్స్ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్స్ పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళని ఏమనంటే కొంచెం ఉదయం లేచి కొంచెం వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయమనండి అమ్మ ఖచ్చితంగా మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది ఒకసారి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్కి వచ్చి సంప్రదించమని చెప్పండి దానికి కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులలో మంచి పరిష్కారం తీసుకురావచ్చు కొంచెం ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి స్టమ్మ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అది ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక ఒకవేళ ఆయనకి ఏమైనా కాన్స్టిపేషన్ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కూడా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ ఉంటే కనుక అవి ఇక్కడ పరిష్కరించవచ్చు బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో డాక్టర్ గారు మరి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ లో అధిక బరువుతో సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఒకసారి జాయిన్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మరలా బరువు పెరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా అమ్మ ఇందాక అదే చెప్పాను నేను బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ అనేది ఒక ఎడ్యుకేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ ఎలా తయారు చేసాము అని అంటే ఒక వ్యక్తి కనుక ట్రీట్మెంట్స్ కనుక వస్తే వెయిట్ లాస్ కోసం వస్తే అతనికి వెయిట్ లాస్ ట్రీట్మెంట్ చేయడమే కాదు ఎలా మీరు బ్రతుకుతే గనక మీరు తగ్గుతారు మీ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటారు ఇతరులకు నేర్పిస్తారు ఈ సిస్టాన్ని ఇక్కడ డెవలప్ చేశాం బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ మెయిన్గా ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే ఆయుర్వేదిక థెరపీస్తో పాటుగా ఇక్కడ యోగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ రొటీన్ లైఫ్లో వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెయిట్ పెరగకుండా ఇంకా దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్లెక్సిబిలిటీని కానీ ఇంకా దాన్ని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడండి హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ సార్ చెప్పండి సార్ ఆ వరంగల్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ డాక్టర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు కొంచెం అంటే పొట్ట బాగా పెరుగుతుంది దానికి ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ ఉంది పొట్ట బాగా పెరగడానికి మీరు టీచర్ అయ్యి ఉండొచ్చు నా అందాద ప్రకారం ఒక విషయం మీకు చెప్తున్నాను నేను ఒకటి టీచర్ అని ఎందుకన్నాను అంటే చిన్న తెలిసిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఒకటి మీరు పొట్ట పెరగడానికి కారణాలు ఏంటో చూసుకోండి మీరు డయాబెటిక్ అయ్యి ఉండవచ్చు ఇంకా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు ఒకసారి మీరు చూసుకొని బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ని ఒకసారి సంప్రదించండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మరి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో మరి వెయిట్ తగ్గటానికి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అని అంటున్నారు ఒకవేళ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఉందనుకోండి మరి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఇప్పుడు వారికి మరి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే వారికి మరి ఎలా తగ్గుతుంది అంటారు ఒక విషయం అమ్మా అయితే ఇక్కడ థైరాయిడ్ సమస్య అనేది మేము జనరల్గా చూస్తున్నాం ఒకసారి థైరాయిడ్ సమస్య అనేది అది హైపో థైరాయిడా హైపో థైరాయిడా ఇప్పుడు హైపో థైరాయిడ్లో వచ్చేసరికి డ్రాస్టికల్గా కొంతమంది ఏంటంటే వెయిట్ ఇమీడియట్గా డౌన్ అయిపోతారు కొందరు చాలా పెరిగిపోతుంటారు మీరు హైపో థైరాయిడిజంలో కనుక మనం చూస్తుంటే అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే వెయిట్ పెరిగారు వెయిట్ పెరిగారు వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఎంతవరకు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కనుక తక్కువ మోతాదులో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటే దానికి ఎలాగో మీరు ట్యాబ్లెట్లు వేసి దాన్ని రి నార్మల్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ వెయిట్కి దానికి సమస్య లేదు వెయిట్ ఎలాగూ తగ్గిస్తున్నారు దాన్ని ఎప్పుడు స్టెబిలైజ్ ఉంచుతున్నారు కాబట్టి దాని థైరాయిడ్ మీ పైన ప్రభావం చూపించదు ఇంకా ఓకే ఎలాగో మెడిసిన్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మిర్యాలగూడ నుంచి అండి పద్మావతి మాట్లాడుతున్నా పద్మావతి గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారితో మాట్లాడండి అమ్మా నమస్తే అమ్మా చెప్పండి అమ్మా సార్ నమస్తే డాక్టర్ అమ్మా చెప్పండి మా బాబుకు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి అమ్మా చెప్పండి వన్ ఇయర్ అవుతుందండి సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో జాబ్ వచ్చింది ఓకే జాబ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య కొంచెం లైట్ గా పొట్ట అయితే వచ్చిందండి ఎక్కువ కూర్చొని చేస్తారు కదా ఏసీ రూమ్ లో అవునవును అయితే అది ప్రాబ్లం కాదు కానండి ఎందుకు ఈ మధ్య చేతుల మీద ఇక్కడ తొడ భాగం వల్ల కొంచెం చిన్న
ఎవరైతే లావుగా అవుతున్నారో అంటే లావుగా అవుతున్నా అవ్వకపోయినా కానీ బాడీలో ఉన్నటువంటి టిష్యూలు అంటే ఫ్యాట్ టిష్యూ కణాలు అవి ఏంటి ఉండల మాదిరిగా అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటాయమ్మా అది పెద్ద సమస్య కాదు అది సమస్యే కాదు చెప్పాలి అంటే అయితే వాటిని కూడా తగ్గించుకునే ఉపాయం మన సెంటర్లో ఉంది ఎందుకనంటే కొన్ని పౌడర్ మసాజ్ల ద్వారా వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు కొన్ని ఏంటంటే మొహం పైన అది మెయిన్గా రావు ఆ తొడల పైన స్టమక్ ఏరియాలలో అంటే అబ్డామిన్ పైన కొవ్వుగడ్డల్లాగా మాదిరిగా వస్తుంటాయి వాటిని అది కింద సమస్య కిందనే తీసుకోకండి వాటిని తగ్గించుకునే పరిష్కారం బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో చక్కగా ఉందమ్మా సరే సంప్రదించండి కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు రావుల్ పాల నుంచి అండి మీ పేరు ఎంతున్నారండి మళ్ళీ ఇప్పుడేమో గాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్ళు తీయించుకున్నాను మొన్నేనండి నెల అయిందండి అదే కొంచెం అదే ఎక్సర్సైజ్ అని ఏమైనా చేసుకోవచ్చండి ఒళ్ళు బాగా బరువుగా ఉంటానండి వాషింగ్ చేస్తున్నాను గమనించండి రెండు ఆపరేషన్లు అయినాయని అంటున్నారు మీరే అంటే దీని మీ దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు బెడ్ రెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉన్నారు అది ఒక సమస్య అయ్యి ఉండొచ్చా ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువసేపు నిద్రపోతున్నారు అండ్ బెడ్ రెస్ట్ లో ఉంటున్నారు కారణంగా మీరు వెయిట్ పెరిగే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుందమ్మా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆపరేషన్స్ తర్వాత ఇచ్చే మందు బిల్లల వల్ల కూడా మీరు వెయిట్ పెరగచ్చమ్మా అండ్ ఇంకొకటి మీ మీ యొక్క బాడీ మెటబాలిక్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గమనించండి తొంభై ఐదు కిలోలకు వచ్చారంటే మీరు చాలా హెవీ వెయిట్కి వెళ్ళిపోయారు ఒకసారి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ని సంప్రదించండి అమ్మ మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది ఇక్కడ వసతి సదుపాయం కూడా ఉంది మీరు వచ్చి ఉంటూ థెరపీస్ తీసుకోవచ్చు వంగొద్దు నిలబడద్దు అన్నది కొంచెకాలం కొంతకాలం వరకు డాక్టర్స్ ఏవైనా చెప్పేది ఆ తర్వాత మీరు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు మీ రొటీన్ లైఫ్ని మీరు లీడ్ చేయొచ్చు అమ్మ కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 డాక్టర్ గారు మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు అంటే చిన్న వయసు నుంచి ఇప్పుడు పెద్దవారి వరకు అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు కదా మరి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండి అమ్మ ఇక్కడ ఐదేళ్ల వయసు నుంచి అంటే అది పాప కావచ్చు బాబు కావచ్చు ఐదేళ్ల వయసు నుంచి మొదలు పెడితే డెబ్బై ఏళ్ల వయసు వరకు వెయిట్ లాస్ థెరపీ ట్రీస్ తీసుకోవచ్చమ్మా అయితే ఇక్కడ ఎనభై ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళు కూడా వెయిట్ లాస్ థెరపీకి వస్తున్నారు అది సమస్య కాదు ఏజ్ అనేది సమస్య కాదు ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళల్లో ఎటువంటి స్టామినా లెవెల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళల్లో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళ బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అలా మొదట ఏం చేస్తామంటే మొదట మెల్లిగా ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కొందరి కొందరికి యోగ ఆసనాస్తో స్టార్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ ఫ్లెక్సిబిలిటీని పెంచుతూ ఉంటాం అంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రతి సెంటర్ మీరు బయట సెంటర్లలో అక్కడ ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటారు సార్ మేము వెయిట్ లాస్ అయ్యానండి నేను వాటర్తో వేసి వెయిట్ లాస్ తీసుకున్నాను వాటర్ తాగిపించి నాకు వెయిట్ లాస్ చేశారు నేను కాఫీ టీలు తాగించే వెయిట్ లాస్ తీసుకున్నాను కానీ మీరు ఒకటి గమనించండి కాఫీ టీలు తాగడం వల్ల మీరు వెయిట్ లాస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే మీరు పోషకాలు బాడీకి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని మీ కణాలు మిమ్మల్ని తిని వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు వెయిట్ లాస్ వస్తుంది కానీ మీ నేను ఇక్కడ నా ప్రాక్టీస్లో నా క్లయింట్స్తో నేను మాట్లాడి చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా రకాలమైన క్లమ్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఇలా చేసేవాళ్ళు ఏం కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అంటే ఒకటి ఇలా వెయిట్ లాస్ అవుతున్న వాళ్ళు 
వాళ్ళకి పోషక ఆహారం లేక సూక్ష్మ పోషకాలు వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్లో లేకపోవడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య ఎక్కువ వస్తుంది స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ కోల్పోతారు స్కిన్ కావాల్సిన పోషకాలు రావు ఇక్కడ మీరు వాటర్ డైట్ కానీ ఇంకేదైనా డైట్లు చేస్తూ ఉంటే స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ పూర్తిగా పోతుంది స్కిన్కి పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి మడతలు ఎక్కువ వచ్చి ఏజ్ ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటారు డార్క్ సర్కిల్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి అంటే పోషక విలువ లేకుండా వెయిట్ లాస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్ మీరు చేస్తున్నారో మీరు వెళ్తున్నారో ఒకటి దయచేసి మీరు చెప్తున్నాను వాళ్ళకి అండ్ మీకు కూడా ఒక విషయం చెప్తున్నాను అలాంటివి చేయకండి మీరు పోషకాలు లేని ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా ప్రమాదంలోకి తీసుకెళ్తారు మీ బాడీని ఆ తర్వాత మీరు ఏ కొంచెం తిన్నా హెవీగా బాడీ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే బాడీ కాసుకొని కూర్చుంటుంది ఎటువంటి పోషకాలు ఇస్తే నేను ఎప్పుడు లేచి ఎగురుదామా అన్నట్టుగా అలాంటి ఇది మీరు చేయకండి అమ్మా డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారితో మాట్లాడండి హలో నమస్తే డాక్టర్ అమ్మా నమస్తే అమ్మా అమ్మా ఫౌజియా చెప్పండి అమ్మా మా పాప బై బర్త్ ఫోర్ కేజీస్ పుట్టిందండి ఫోర్ కేజీస్ పుట్టింది ఓకే అమ్మా అయితే ఇప్పుడు ఎయిట్ అమ్మాయి థర్టీ కేజీస్ ఉందండి ఓకే అమ్మా అమ్మా మీరు లావు కానీ మీ వారు కానీ లావుగా ఉంటారమ్మా నేను అంటే ఈ మధ్య పాప సిజన్ అయినాక నేను లావు అయ్యాను ఫస్ట్ లావు లేను ఓకే మరి మా పాప థర్టీ కేజీస్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే హెవీ ఎయిట్ లావు అనిపిస్తుంది ఓకే అమ్మా అయితే మీరు ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ గమనించండి జెనెటికల్గా మీ పాప కనుక లేదు జెనెటిక్గా జెనెటిక్గా మా వాళ్ళు ఎవరు లావుగా లేరు కానీ మా పాప మాత్రం లావుగా ఉంది అని అంటే ఇక్కడ జీన్సే కాదమ్మా హార్మోన్ సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది హార్మోన్ సమస్య ఎలా అంటున్నామంటే లెపో ప్రోటీన్స్ అనేవి మనకి తక్కువ లభించడం వల్ల లెప్టిన్ అనేటువంటి ఒక హార్మోన్స్ ఉందమ్మా ఆ హార్మోన్ ఏంటి అని అంటే బాడీలో మరి ప్లజెంటాలోను మరి మన యొక్క రక్త కణాలలోను కొవ్వు కణాలలోను ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ కణాలు ఏం చేస్తాయి అని అంటే బా మెదడుకు సిగ్నల్స్ అందిస్తాయి మన బాడీలో కొవ్వు అధికమైనప్పుడు అయితే ఈ సిగ్నల్స్ అందించే క్రమంలో కొన్ని ఇతరతర కారణాల వల్ల సిగ్నల్స్ తప్పిపోతాయి ఇవ్వదు అందుకే పిల్లలకి కానీ మీరు ఏమైనా కానీ ఫుడ్ పెడుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసే తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఇగ్నోర్ చేయాలమ్మా ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫుడ్ను తక్కువ తీసుకో నీకు ఆల్రెడీ బాడీలో కొంత అమౌంట్ ఉంది అనేది బ్రెయిన్ తనకి సిగ్నల్స్ ఇవ్వాలి అయితే అది ఇవ్వకపోవడం మూలాన కూడా పిల్లలు ఆ హార్మోన్స్ తేడాల వల్ల కూడా విపరీతంగా లావ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మీరు పాప అంటున్నారు అయితే పాప అంటే ఇక్కడ ఇంకో సమస్య చెప్పుకోవచ్చు ఫిమేల్స్కి మేల్స్కి అయితే ఫిమేల్స్కి మేల్స్కి కొంచెం తేడాలు ఉంటాయమ్మా ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళల్లో కనుక చూస్తే వాళ్ళ కండ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మేల్స్లో చూసుకుంటే కండ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ఈ పాపలో మరీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలలో కండ శాతం తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి కొవ్వు అధికంగా అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ కొంత వ్యాయామాలు చేయించండి ఐదు సంవత్సరాలు అంటున్నారు ప్రయత్నం చేయండి అమ్మా అండ్ ఇది ఒకసారి ట్రైగ్లిజరైట్స్ కానీ ఎల్డిఎల్ కానీ ఎస్టిఎల్ కానీ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి ఒకసారి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ని సంప్రదించండి మీ పాప వచ్చినా సరే లేకపోయినా సరే మీరు ఒకసారి రిపోర్ట్స్ పట్టుకొని చూపించండి ఇక్కడ మీ బోధి వెల్నెస్ సెంటర్లో మరీ ముఖ్యంగా మీకు వెయిట్ లాస్ వచ్చిన తర్వాతనే ఫీ కట్టమని ఒక స్లోగన్తో ముందుకు వస్తున్నాం ఎందుకంటే జనాలలో ఒక అపోహ ఏర్పడిపోయింది క్లైమ్స్ రాగానే వాళ్ళ దగ్గర విపరీతమైన డబ్బులు లాగేసుకోవడం లాగేసుకున్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి నడిపించడం ఇది జనాలలో ఒక అపోహ ఏర్పడిపోయిందమ్మా అలాంటి సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని అందుకే మేము ఒకటి స్లోగన్తో ముందుకు వచ్చాం మీరు తగ్గాకనే ఫీజు ఏమైతే ఉంటుందో అది కట్టొచ్చు అని చూశారు కదండి మరి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్కి చెందినటువంటి డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు మరి అధిక బరువుతో సమస్యతో బాధపడే వారు ఎవరైనా సరే ఒకసారి బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ని సంప్రదించండి డాక్టర్ గారు మరో కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి అండి హలో 
ఓకే డాక్టర్ గారు మరి కాల్ కట్ అయిపోయిందండి మరి ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు కాలర్ తో మాట్లాడారు కదా కొంతమంది ఏమో ఎక్కువగా తినడం వల్ల అధిక బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇంకొక విధంగా చూస్తే హార్మోన్ ప్రాబ్లం వల్ల అధిక బరువు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు మరి ఎవరైతే మరి హార్మోన్ ప్రాబ్లం తో ఈ బోధి వెల్నెస్ సెంటర్ లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకు కూడా మరి పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది అంటారా ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందండి ఎందుకంటే హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వైద్యం ఇస్తూ వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ ఇస్తామండి అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ హార్మోన్స్ కానీ జెనెటికల్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ ఒక వ్యక్తికి ఒక మంచి థెరపీ ఎలా ఇస్తున్నాం అనే దానికంటే ఒక ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి ఇన్ జనరల్గా ఏంటి అని అంటే హార్మోన్స్ హెచ్చుదగ్గులు అనేది ప్రతి బాడీకి కామన్ అండి అయితే ఇప్పుడు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ఏమంటున్నారు ఏ సమస్యకైనా కానీ మొదట మీరు వెయిట్ తగ్గండి అంటున్నారు ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టకపోతే పీసీఓడి సమస్య వచ్చిందంటే వెయిట్ తగ్గమంటున్నారు ఫైబ్రాడ్స్ వాయం అయిపోయాయి అంటే వెయిట్ తగ్గండి అని అంటున్నారు మోకాల నొప్పులు వచ్చాయంటే వెయిట్ తగ్గండి అని అంటున్నారు నడుము నొప్పి వచ్చిందంటే వెయిట్ తగ్గండి అని అంటున్నారు అంటే ఇలా ఏది చేయమన్నా కూడా మొదట డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ చెప్తుంది ఏంటి అంటే వెయిట్ తగ్గండి అంటున్నారు అయితే అయితే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చేసి వెయిట్ తగ్గడానికి మా దగ్గరకు సెంటర్కి వస్తుంటారు అయితే వీళ్ళకి మేము ఇచ్చే పరిష్కారం ఏంటి అని అంటే చాలా స్లోగా మెల్లిగా వాళ్ళ వెయిట్ లాస్ ఇయ్యడం అన్నారు ఎందుకని అంటే ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ రోజు సివిఆర్ ప్రేక్షకుల అధిక బరువు సమస్యలు ఈ బోధి వెల్ సెంటర్ లో చక్కటి పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుందని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి మరి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ తదుపరి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం